Y acá hay 260. ¿eh? ¿Y hace siempre esa cantidad tandita o...? Eh, según el galpón que usemos. En este sabemos meter 350, pero ahora como veníamos atrasados porque para el fin de año se vendió poco. Entonces empezamos a atrasarnos. Y, este, pero este, por ejemplo, es de 400, siempre 450. Y aquel también es de 400, después aquel es más chico, de 300. Ah, sí, ese es finito. Ustedes empiezan y terminan en el mismo galpón. Sí. Sí, sí, un corralito, Ajá, donde, donde quedó van. ahí un poco la... Sí, sí, después van, porque le hago así con, pe, con chapa sí. y, y corte. Pongo los bebederos, ¿cierto? Sí, Bajo sí. estos bebederos y, y bueno, ya van empezando de ahí, después ya les agrando y después ya los suelto todo. Ajá. Más o menos, y... a los 20 días ya los suelto Ajá. todo. Claro. Ah, entonces, aquel que es angostito, ese... Es el que sí, ese que... vengo así. Vengo así, este no, este lo tengo que cortar ahí y para allá para allá. Y cuando ya llegan al agua, ya le hago todo. ¿Con qué calefacción acá? Con Ah, de gas. Sí. ¿Tienen con tubo, garrafa, sí, o tienen ese pelín? No, no, garrafa, todo garrafa. Y no, no conviene hoy, la garrafa va a partir de junio, no va a empezar a convenir. Pero conviene todo con garrafa porque como está subvencionada, acá cuesta ah. 16 pesos, 16 pesos. Ah. Entonces está bien. Ah. Pero ahora se termina la subvención y pasa de ah. 16 a 50. Acá me cobran 40 y 420. Ah. Y ahora en el proyecto está la compra del Cepelín para, para ver si podemos abaratar un poco los costos. Porque lo que sale, esto también. Ah. Eh, ¿Usted hizo algún estudio de, de, de mercado? ¿Por qué bajaron las ventas? No. Pues yo, eh, Porque es algo que está repitiendo. O sea, es así, pero digamos, medio, a ver si usted había... Yo recién hace un año y medio, pero ah. con esto. Cada vez estoy aprendiendo. Uh -huh. eh, este, mi prima sí, ya hace 20 años que era una esposa. Y bueno, siempre nosotros los tiramos con, para Navidad con 500. Uh -huh. Resulta que nos quedó hasta fin de enero. Claro. Pues, no. Pero era la primera gran tanda que hacían. O ya venían. No, no, otros no, años, siempre, otros años siempre se han vendido entre Navidad y fin de año 500, 550. Uh -huh. Entonces me dice, vamos, eh, dice, viene fin de año, vamos a tirar a 500. Y bueno, resulta que se quedó, se quedó, se quedó. Bien. Ellos tienen se cinco se clientes nada más, uh -huh. con lo que trabajan. Ustedes venden, tercerizan, digamos, o sea. Eh, venden a dos carnicerías y un, un supermercado. ¿no? Esa carnicería le explicaron qué pasaba, qué creían. No se vende, no, no se, se, vende, se vende, no se vende, pero tenemos carnicería de, de. Nosotros cambiamos lunes, miércoles y viernes. Uh -huh. Y hay carnicería que te compras 30 lunes, 30 miércoles y 45 sí. el viernes. Y íbamos el miércoles y tenían del lunes 10. Y íbamos el, el viernes, viernes y teníamos sí. del miércoles. Y, sí, vas pasando. Y así empezó a. Y no, se, se fue a chicar de la venta. ¿Los venden frisados o frescos? Sí, sí, no, frisados. Porque hay que pasar por la metodología de frisar. Ajá. ¿Tienen un camión ustedes? Eh, no, tienen no, una no, camioneta no, que va en una caja. Y, y la combi. En una... Y van en un freezer. Ah, un freezer pues. con hielo uh -huh. eh, y pasan con ellos son los que más respetan las normas legales pasan todas las veces por bromatología bromatología nunca les dijo sí. le, ellos le, el, el tema de la faena lo conocen como faena no, no, no lo conocen, y no han venido no. nunca Ajá. Este, pero no sé a otro lado se habrán ido pero ya eh, o sea que ellos están controlando al que nos recibe a nosotros ah al carnicero. Uh -huh. Entonces nosotros ya tenemos que ir eh, mostrar cómo trasladan exacto, por lo menos esa mercadería. Exacto, exacto, uh -huh. exacto, sí. Y así, eh, ¿cuántos eh, kilos, cómo es la conversión, con cuántos kilos lo sacan, eso llevan? Y nosotros empezamos ya cuando el pollo está de cómo hacer esto, ahora están, eh, empezamos uno ayer, un kilo uh -huh. 600, de, tienen esto, son del 13, tienen un mes y cinco días uh -huh. y bueno los dos meses más o menos empezamos pero ya están dando limpio 2900 uh -huh. 3 3 
cuarto, sí. ¿Y con sí, cuántos kilos de alimentos? Ahí me están quedando... No, eso no, no tenemos control. Está a, este, a comedero lleno todo el día. Y esos de ahí que nos están quedando para mañana, creo que quedan 10, 11, uh -huh. están dando limpio, 4 kilos 200. Están bien grandes. Sí, sí ya se pasaron. Uh -huh. O sea, ¿Y qué de faena ahí, más ahí o menos? Ahí es donde... ¿eh? Perdón, yo no, dígame, ¿ahí es donde...? No, es donde se patina poco en el precio, ¿no? Porque claro. están comiendo de gusto esas cosas. Ya eh, eh, no engorda, ya, acumulan ya, grasa. Ya, claro, ya sí. acumulan grasa, ya se están. Pero como nosotros terminamos todo a maíz molido, sí. este, que mentan bien. Eso, ¿Y cuánto, eso cuántos días lo tienen...? Eh, en total, suponiendo una, una venta que no se lo frena la venta, como pueda Claro, hacer y bueno, estos 300 pollos eh, son más o menos 10 faenas, uh -huh. un poquito menos, 9 faenas a lo mejor. Este, 9 faenas a 3 por semana, serían 3 semanas cuando ya viene la otra tanda. Uh -huh. 4 semanas a veces. O sea, pero, sí, pero supone, desde ese pollito entra con día uno, ¿a qué edad lo terminan de faenar esa tanda? ¿A los 70 días? A los... Eh, sí, se, más o menos 70, sí, hmm. 70. Cuando se entra la otra. ¿Y mortandad de adultos tiene? ¿De los grandes ya cuando...? Eh, por ejemplo, ahora, este, el año pasado tuvimos una pequeña por... Eh, las calores que no le, claro. no le encontrábamos la solución, pero ahora dejamos para el mes de más calor ese galpón. Que es el más ventilado. Entonces, no, no lo, tiene el lo riego todo, lo riego, ah, tiene no. ventilador, lo riego y los largo afuera. Ah. Todo. Yo los largo a las 10 de la mañana, le levanto los comederos. Ahí no, no lo vi, a, bueno, ahora lo vamos a ver. Le levanto los comederos, lo largo y les riego todo y bueno, ya la pasan mal, pero la pasan.